蚂蚁可以永远不睡觉。鸳鸯竟是同性恋，很多人对野生动物的认知都是透过网络上的图片、影片得来的。但这些刻板的印象，有时候跟事实有很大的差距。今天 ，TOP 研究院找出了打破你刻板印象的动物。喜欢这类视频的朋友们，记得点击订阅，以免错过精彩视频。TOP 九，猫。我们经常能够在网上看到一些有关于猫咪的搞笑视频。前段时间就有一位铲屎官在网上发表了自家猫咪吃奶油甜食的视频，他还非常高兴地和大家说：“快看，我们家的猫咪随我爱吃甜的。”但其实可爱的小猫是尝不出来甜味的。我们大家都知道，哺乳动物是拥有味觉的，但是包括猫咪在内的猫科动物，它们在早期的进化中，由于基因突变，失去了对甜味的感觉，它们甚至能品尝出水的味道，但是就是没法尝出甜味来。科学家们在对猫科动物的基因组进行研究后，发现了一个相当有趣的现象：猫科动物体内与蛋白质相关的碱基都存在着巨大的缺陷。正是因为基因的缺失，导致了蛋白质受体的缺陷，因此猫科动物缺少对甜味品尝的能力。也就是说，猫咪们无法尝出糖或碳水化合物的味道。其实，猫科动物在味觉上对甜味丧失的现象，并非是特例，像海狮、海狗。猎狗等七种哺乳动物，它们都已经丧失了对甜味的感知能力。非常有意思的是，它们都是肉食动物。毛毛喜欢吃甜食，也只是对其中含有的蛋白质和脂肪感兴趣，而并不是糖分。这是由于大量的糖类会引发猫咪一系列疾病，如糖尿病、肥胖症以及肥胖带来的继发病等等都有可能发生。所以，铲屎官们千万不要因为有趣而给猫咪吃大量的糖。这对他们来说是可以致命的。Top 八，蚂蚁。睡眠是我们人类不可缺少的一环，但是蚂蚁却一辈子都不需要睡觉。是的，你没有看错，蚂蚁是一种永远不用睡觉的生物。它们可以二十四小时不间断的工作，甚至可以持续数月，而不需要进入睡眠状态。这让人不禁想象，在小时候幻想不睡觉、一直玩游戏的梦想，真的可以实现了吗？我们回归正题。蚂蚁不会进入睡眠状态，但它们会进行一种被称为休息的行为。这种行为类似于短暂的休息和放松，让蚂蚁能够始终保持警觉和活动力，并且蚂蚁的休息行为通常发生在它们工作一段时间之后。这时，它们会停下来休息几分钟，然后继续工作。值得一提的是，蚂蚁在休息期间，它们的身体仍然非常警觉和敏感，以便随时做好应对外部环境的准备。其实，这种休息行为的原因。与蚂蚁的新陈代谢和神经系统有关。蚂蚁的新陈代谢非常高，这意味着它们需要不断进食来维持身体机能，因此它们通常会花费大部分时间在觅食和储存食物上。另外，蚂蚁的神经系统也非常发达，能够让它们保持高度警觉和反应能力，以便应对可能出现的威胁。因此，蚂蚁不会像哺乳动物一样进入长时间的睡眠状态。但是他们会通过短暂的休息来保持警觉和活动力，这使得他们能够在极端的环境中生存，并保持高效的工作状态。Top 七，奶牛。每当你看到牛时，它总是在不停地吃草。如果我对你说牛没有上牙，你大概不会相信。其实说牛没有上牙，那只是说它没有门齿和犬齿，它还是有前臼齿的，也就是常说的槽牙。这是为什么呢？在动物界，食肉类动物在捕捉啃咬动物时，需要用门齿和犬齿，而牛这种食草类动物，它不需要这些牙齿。按照生物进化的观点来说，常使用就发达，不使用的就退化。牛从来不啃咬动物，上门齿和犬齿也就渐渐的退化，直至没有了。但是这并不妨碍它吃食物。牛是反刍动物，它的舌头又宽又尖，在舌背面有一个椭圆形的隆起。两侧分布很多已经角质化的乳头，在上门齿和犬齿的部位形成了一种叫齿板的装置。齿板很硬，能代替门齿。当牛吃草时，先伸出舌头卷起饲料，送到上虚齿根和下须门齿中间，靠牵引头颈将草切断，再简单的吃下去。而吃的差不多时，再从胃里反上来，用上下两排臼齿研磨的更碎，再吞进胃里，以利于消化吸收。这就是反刍动物的特点。除了牛之外，凡属于牛科的动物，都没有上门齿和犬齿，因此可以通过观察牙齿的方法分辨动物的种类。甚至我们在考察动物的化石时，一般都先从牙齿上进行鉴别。Top 六，鸳鸯。
，一直以来，鸳鸯在人们的心中都是永恒爱情的象征，是一夫一妻相亲相爱、白头偕老的表率。不过，现代动物学研究早就证明，鸳鸯并不是什么一生一世只爱一个的痴情鸭。其实，鸳鸯并不是传统的一夫一妻制鸟类。雄性鸳鸯会在繁殖期间向多只雌性鸳鸯求偶，也会出现多只雄性向同一只雌性求偶的现象。甚至偶尔会有同性恋出现，他们只是在一个繁殖季内，表面上执行一夫一妻制，暗地里偷吃却是常态。在完成交配之后，雌性鸳鸯就会在靠近水面的树洞里筑巢产卵。雄性的职责就是守护巢穴和雌性，但它不参与孵卵。等到小鸳鸯从蛋里破壳而出的时候，雄性也不参与育雏。这段所谓的忠贞美好的爱情到此也就结束了。雌性从此进入单亲家庭，带娃不易的模式。而这时候的雄性鸳鸯就会去寻找下一只雌性鸳鸯，或者悄悄换一身衣服玩消失。繁殖期结束后，雄性鸳鸯就会换上一身灰衣服。等到下次繁殖期来临的时候，雄性鸳鸯就有会长出色彩斑斓的羽毛，继续干活。Top 五赤麻鸭，上面讲的鸳鸯其实是道貌岸然的渣男。接下来，我们就来讲讲真正的鸳鸯。其实，赤麻鸭才是正派的鸳鸯。现在我们熟悉的鸳鸯，在古代叫做西赤。在古人对鸳鸯的描述是：其大如雾，其翅杏黄色，头戴白长毛，垂之至尾，尾与翅皆黑。这些特征包括白头、杏黄色，尾巴和翅膀有黑色，都是赤麻鸭的典型特征。赤麻鸭是真正的一夫一妻制，而且只要求偶成功，并且不出意外。就会终生结对生活。和鸳鸯不同的是，赤马鸭会双方共同教育雏鸭。由于赤马鸭会一直形影不离，而且白色的头又有着白头偕老的美意，所以成为爱情的象征是实至名归的。那为什么后来鸳鸯这个名字会被西赤抢走呢？这是因为古人有时看到西赤成双成对，认为它们跟鸳鸯是类似的鸟，再加上繁殖期的雄西赤身上有许多紫色羽毛。所以西赤也被称为紫鸳鸯。大诗人李白曾写道：“七十紫鸳鸯，双双戏庭幽。行乐争昼夜，自言度千秋。”到了宋朝以后，西赤由于相貌出众，导致人气飙升，因此赤麻鸭也就渐渐的被人淡忘了。而直到明清时期，真正的鸳鸯赤麻鸭渐渐被人忘却，而西赤则全面占优，拥有了鸳鸯这个名字。没想到白头偕老却输给了颜值爆表。Top 四雄狮，我们都知道狮子属于猫科动物，猫科动物身上具有很多共同特征，例如大部分猫科动物身上都有倒刺，通常长在舌头或生殖器官上。这种倒刺通常布满在雄性猫科动物的阴茎上，上面大概有一百多根倒刺，每根长十毫米左右。这种小沟由角蛋白组成，非常坚韧。那么这些倒刺有什么作用呢？首先可以刮下前一个雄性动物留下的精子。确保雄狮体内只会留下自己的后代。其次，雄性生殖器官上的倒钩还会促进雌性排卵，这是因为雄性阴茎上的倒刺刮擦，雌性的阴道会令雌性感到痛苦。这种身体上的痛苦传递到雌性的脑部神经，就会令雌性脑部分泌出特殊物质，促进卵子清除。而且，这种卵子至少要达到四次交配才能完全清除。这就是为什么猫科动物在交配过程中。雌性的表情总是扭曲且痛苦的，并且同时也解释了狮子在交配完之后，为什么两只狮子还会互相吼叫，甚至扭打起来。雄性狮子的精子细胞大多是畸形的，原本就不易成熟的卵细胞和畸形的精子细胞的结合，生成受精卵的可能性会更低。所以，要想让雌狮受孕成功，一周要进行二百至三百次的亲密活动才行，平均下来每一天大概是二十至四十次的左右。最多的时候可以达到惊人的五十次。如此频繁的交配，你可能会感叹不愧是森林之王。身体到底是强壮的，其实这么想就错了。虽然狮子为了繁衍，每天可以交配很多次，但每次大概只能保持在十七秒左右。狮子充其量也只是以次数取胜而已。Top 三大老鼠，这可不是什么大老鼠，它的名字叫河狸，也被叫做海狸，是啮齿动物中最大的一种，体型肥大。头又小又钝，颈部和腿都很短，模样上和老鼠比较接近。不过，河狸要比老鼠大得多，也聪明很多。让人印象最深的是河狸强大的牙齿和健壮能力。河狸会利用自己的利齿
，河狸会砍断树木，然后拦河剑霸，甚至被称为动物界的土木工程师。河狸的牙齿有多强大？有资料显示，一只河狸可以在短短几分钟内放倒一棵直径约十三厘米的大树。在看到河狸牙齿强大的同时，你可能已经发现河狸的门牙是橙色的。这可不是因为它们不刷牙导致的个人卫生问题，它们的牙釉质中含有真正的铁元素。这不但让河狸的牙齿变得异常坚硬、锋利，还出现了和我们不一样的成色。它们牙齿前部的橙色发廊质比背面的白色牙本质磨损的慢，所以河狸咀嚼树木的过程更像是在磨刀，牙齿也越磨越锋利。也是正因如此，河狸的牙齿成为了早期人类使用的工具之一。据说，最古老的木质雕像中有很多都是用河狸牙齿制成的工具雕刻而成。河狸的牙齿和大多数啮齿类动物一样，在不停地着生长，每年能长约一百二十多厘米，这比成年河狸的身长还要长。所以，如果不想被自己的牙齿杀死，磨牙几乎就是他们每天的必修课。Top 二，企鹅。无论是书本上还是荧幕上，企鹅给予我们的形象一直都是胖子，呆萌，小短腿，走起路来屁颠屁颠，摇摇晃晃。然而，研究人员通过对各类企鹅的 X 光照及解剖表明，企鹅不仅有膝盖，竟然还有大长腿。也就是说，其实企鹅平时是蹲着走路的。这也就解释了为什么企鹅在走路的时候会用肚子在冰上滑行，原来是在放松膝盖。那么，企鹅为什么要蹲着走路呢？有研究人员发现，企鹅后肢粗壮，肤质骨极短，髌骨发达，呈块状结构，因此他们认为。企鹅在地面直立时，髌骨卡在股骨,骨与胫腹骨关节处，既起到稳定膝关节的作用，又可借其将股骨,骨与胫腹骨定为固持，无需肌肉长久收缩，是一种节约能量的好方法。所以，企鹅蹲着不仅不累，还挺舒服。除此之外，也有学者认为，企鹅的这种身体构造可以更好地孵化、保护后代。企鹅双腿形成的穹顶式的形状，用腹部的皱皮把蛋或小企鹅盖住。保持体温，抵挡寒风，为后代制造温暖的环境。Top 一，海豚，永葆青春，不长皱纹，这应该是很多爱美人士所梦寐以求的。不过，海豚就可以做到真正的容颜不老，这其实主要归功于海豚的皮肤。海豚的皮肤极其光滑，就像打了层蜡一样。不过，海豚除了拥有软如绸缎的皮肤之外，它们的皮肤还有一个令人羡慕的功能。其实这个家伙每隔两个小时就会更新一次表皮细胞，这就导致海豚的皮肤始终都如婴儿般细嫩。也就是说，海豚的一辈子都会青春永驻，不论是死皮还是皱纹，统统都不会出现在海豚的身上。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看，我们下期再见。